okay we, now we shall move to a second unit okay the renda unit la second unit ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது இது இந்த ஸ்டடிஸ் வந்து இன்னும் ஹையர் கிளாஸில் ப்யூர் மேக்ஸ் எடுக்கும்போதும் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எம்எஸ்சி எம்ஃபில் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனாலவே அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய தேரம்ஸ் இருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது மாதிரியான ஒரு டாபிக் இது அதுக்கு இப்போ தான் அவங்களுக்கு பிகின் பண்ணுறாங்க துவக்கம் அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு இப்போ தான் அந்த நம்பர்ஸை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஓகே நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நடத்திட்டு இருக்கும் பொழுதுலேருந்தே இதை மாதிரி ஒரு டாப்பிக் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது ஐ எம் கோயிங் டு இனிஷியேட் திஸ் அப்படின்னு பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ த டே கேம் வந்துருச்சு அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னா இதுக்கு ஒரு பெட்டரான இன்ட்ரோ கொடுக்கணும் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இப்படி கற்பனை பண்ணுங்க என்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் உருவாகும் பொழுது எப்படி உருவாகிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நம்பரை வச்சுருந்துருப்பாங்க இப்போ ஆதி கால மனுஷங்கிட்ட ஒரு நிறைய மரம் கட்டை இருக்கு இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அதை வந்து கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இப்போ எத்தனை உட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்குது எத்தனை மரம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் உடனே அடுத்தது என்கிட்ட ஒன்று இருக்குது டூ இருக்குது இல்லை த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னு தே வில் யூஸ் தட் நம்பர் இல்லை அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் லிசன் ஐ வில் ட்ரா ஏ லைன் ஒன்னுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது டூன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது த்ரீன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஃபோர்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் நம்பர் ஒன்று இருக்குது சிக்ஸ் இதே மாதிரி எக்ஸட்ரா வி கேன் ட்ரா லைக் திஸ் இதே மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும் அதை கவுண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும் ஒன்று இருக்கு ரெண்டு இருக்கு மூணு இருக்கு ஸோ இப்படியே இதே மாதிரியே போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவர்கிட்ட ரெண்டு மரம் இருந்திருக்கும் இன்னும் ஒருத்தர்கிட்ட மூணு மரம் இருந்திருக்கும் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா எத்தனை மரம் வருது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் படிச்சிருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட அஞ்சு மரம் மொத்தமாக சேர்ந்துருக்கு இப்படின்னு இந்த மாதிரி இடத்துல உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் தேவைப்பட்டுகிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ இப்படியே நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டு இருப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்திருப்பாங்க மேக்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்புறமா ஒரு காலகட்டம் வந்திருக்கும் மேக்ஸ் அடுத்த மூளை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு யோசிச்சுக்கிட்டு போக ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்த லெவலுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னும் போது யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இப்போது மாடர்ன் மேக்ஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நம்பருக்கு நம்ம என்னென்னு பேர் வச்சுருக்கோன்னா நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டோம்ல இந்த நம்பர்ஸுக்கு வந்து நேச்சுரல் நம்பர் ஒன்னுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒன் டூ இந்த நம்பர்ஸ் யூஸ் டு கவுண்ட் கவுண்ட் பண்ணுறது சரி இப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்றதுக்கு ஒரு நம்பர் வேணும் அந்த நம்பரை அதுக்கப்புறம் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம உருவாக்கிட்டோம் ஜீரோன்னு உருவாக்கிட்டோம் அந்த ஜீரோவை இந்த ஸ்கேலில் எங்கே புட்டப் பண்ணுறது எந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோவுக்கு முன்னாடி புட்டப் பண்ணுறது தான் தட் வாஸ் தி கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியல் திங்கிங் அது ஜீரோவை அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஜீரோவை அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோவை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படியே கொஞ்சம் காலம் போயின்னே இருந்திருக்கும் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற டைமில் ஓகே இப்போ ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்களுக்கு இந்த நம்பர்ஸ் தான் தெரியும் ஜீரோ தெரியும் ஒன் தெரியும் டூ தெரியும் வேற எந்த நம்பர்ஸும் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆமாம் ஆனால் நம்மளுக்குலாம் நிறைய நம்பர்ஸ் தெரியும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் இருக்குது ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இருக்குது இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்படி நிறைய நம்பர்ஸை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே இது வரையிலும் தான் அந்த பசங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன்கிட்ட போயிட்டு ஒரு வேலை இப்போ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ண தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் கேட்குற கேள்விக்கு போய் சொல்லுங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷனை கொடுக்குறாங்க இந்த எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நான் எந்த நம்பரை போட்டால் இந்த எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் ஈக்குவலாக வரும் எப்போ ஈக்குவலாக வரும் அப்படின்னு கேட்குறேன்
இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் சே தட் தட் இஸ் த்ரீ மூணுன்னு சொல்லுவீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நல்லா கவனிச்சுட்டு வாங்க ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன நம்பரை போட்டால் எக்ஸ் இருக்க வேண்டியதில் என்ன நம்பரை போட்டால் த்ரீ இன்ற ஆன்சர் வரும் த்ரீ இன்ற ஆன்சர் வரும் இப்போ இந்த நம்பர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவீங்க சார் எதை போட்டாலுமே ஆன்சர் வராது சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இந்த நம்பர் மட்டும்தான் உனக்கு இது வரலையும் இந்த உலகம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்துருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க திஸ் ஹேஸ் ஆக்சுவலி நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் இல்லாமல் போகும் ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் இல்லாமல் போகும் அதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஏதோ நம்பர் சிஸ்டத்தில் இன்னும் முழுமை அடையாமல் இருக்கும் இன்னும் அதில் ஏதோ கம்ப்ளீஷன் இல்லை அப்போ வேறு ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கும் வேறு ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கும் அப்போ உடனே என்ன செஞ்சுருப்பாங்க இந்த ஸ்கேலில் இன்னும் நம்பர்ஸ் இருந்திருக்கு இருக்குது அப்படின்னு இந்த மேத்தமெட்டிஷியன் வில் ஸ்டார்ட் டு திங்க் திங்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல என்ன போட்டால் இந்த ஆன்சர் வரும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நான் என்ன போடணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பரை அந்த ஸ்கேலில் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இட்ஸ் எ கிரேட் மீனிங்ஃபுல்லு இப்போ நான் ஒரு இடத்துல இங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னா நான் இப்படி நடக்கிறேன்னா ஓகே ஸோ உங்களுடைய ரைட் சைடு இதான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இது ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போகலாம் அப்புறம் இந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டு நான் இந்த இடத்துல ரிவர்ஸில் நடக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த பக்கம் நடக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அப்போது இதெல்லாமே நம்ம லோவர் கிளாஸில் படித்தது தான் ஸோ இந்த ஸ்கேலை நான் இப்போ இன்னும் பெருசாக்க வேண்டியதாக ஆகிடுச்சி ஸோ ஹியர் தேர் வில் பி மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் திஸ் இஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் மைனஸ் டூ திஸ் இஸ் மைனஸ் த்ரீ திஸ் இஸ் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த ஸ்கேல் இருக்க இருக்க பெருசாகுது யோசனைகள் அதிகமாகுது ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இந்த நம்பர்லாம் இருக்குது இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போது லோவர் கிளாஸில் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுட்டே வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க மேபி இன் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்தில் அந்த டைமில் நம்மளுக்கு இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் ஆதிகால மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி அப்கிரேட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருந்திருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ஹீ கேன் ஃபைண்ட் தி சொல்யூஷன் ஓகே அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீன்ஸ் இப்போ x இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஐ ஷுட் புட் மைனஸ் ஃபோர் நவ் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் எ சொல்யூஷன் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது ஓகே இட்ஸ் கோயிங் வெல் அடுத்தது பரவாயில் ஓகே ஸோ இப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் ஒரு நம்ம இதை சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து நம்ம ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல முழு எண் ஹோல் எண் ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது இந்த நம்பர்ஸ் இப்போ போர்டில் இருக்க இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இன்டீஜருடைய நோட்டேஷன் வந்து இசட் இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் முழு எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது வரையிலையும் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்திருக்கோம் இப்போ அடுத்தது இப்போது டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எந்த நம்பரை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன்றுன்ற ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இப்போதைக்கு நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா நம்ம நம்பரில் இன்னும் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கல இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கல ஆனால் இதனுடைய சொல்யூஷன் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும்ல இப்போ சொல்ல முடியும் இதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து எக்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஒன் பை
ஹாஃப் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஹாஃப்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்றில் பாதி அந்த ஒரு பார்ட்டில் பாதி ஐ நோ நீட் எக்ஸ்பிளைன் மோர் அபவுட் திஸ் திஸ் நம்பர் வில் பி ஹேர் ஓ அப்போ இந்த ஸ்கேலில் இன்னும் நம்பர்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்கேலில் இன்னும் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன் பை டூ இருக்குது ஒன் பை த்ரீ இங்கே இருக்குது ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீனா ஒரு பார்ட்டை மூணாக பிரித்து அதில் ஒரு பார்ட் ஒரு ஒரு பொருளை மூணு ஈக்குவல் பார்ட்டாக பிரித்து அதில் ஒரு பார்ட் அப்போது இந்த நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த நம்பருக்கெலாம் என்ன பேர் வைக்கிறது இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இந்த நம்பர் இது எல்லாத்தையுமே எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ த்ரீ பை டூ ஃபோர் பை ஃபைவ் செவன் பை சிக்ஸ் இது எல்லாமே ரேஷ்னல் நம்பர் டூ இஸ் ஆல்சோ ஏ ரேஷ்னல் நம்பர் டூ பை ஒன்னு அதை எழுத முடியும் இல்லைங்களா எந்த நம்பர்லாம் பி பை கியூ அப்படிங்கிற ஃபார்மில் எழுத முடியுமோ அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ரேஷ்னல் நம்பரை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சயின்ஸ் வியூ கொஞ்சம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா நம்மளுடைய ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் சரி இப்படியே போயிட்டே இருந்தது இப்படியே போயிட்டே இருந்தது மேக்ஸ் இப்படியே போயிட்டே இருந்தது த மேன் கால்டு பித்தாகிரஸ் இல்லை அவரை பற்றி பேசும்போது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும் இப்போ இந்த ஸ்கேலை இங்கே பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ரைட் திஸ் இஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் திஸ் இஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரியே இதையும் ஒன் சென்டிமீட்டர் இது எவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரியே நான் ஒரு ஜாமண்ட்ரியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல பர்பண்டிகுலராக ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இந்த இடம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் திஸ் ஸோ நான் ஒரு டாட் லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்களா அதனுடைய லென்த் என்ன அது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் சென்டிமீட்டர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் So, we need Pythagoras, right? Uh, Pythagoras theorem. Square root of, either square pannu irroon, 1 square plus either square pannu irroon, 1 square, that is equal to root 2. Root 2. What is this root 2? This is not a rational number, right? Root 2 is not a rational number. இந்த நம்பர் வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த கோட்டுடைய லெந்து வந்து root 2. Okay. நம்ம ஜாமண்டிரி பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு பொருள் ஒன்று வச்சுருப்போம் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஒரு எஜ்ஜி அதை எடுத்து இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோங்க இதை அளந்துக்கோங்க இதை அப்படியே நீங்கள் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒரு இடத்துல தொடும் இந்த இடத்த இந்த இடத்துல ரூட் டூன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது சி யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ரூட் டூன்ற நம்பர் இந்த ஸ்கேலில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஜாமண்ட்ரி யூ வில் ஃபைண்ட் தட் ஸோ இந்த லென்த்தும் ரூட் டூ தான் அப்போ இந்த லென்த்து என்னது ரூட் டூ ரூட் டூ அப்போ இது எல்லாருக்குமே தெரியாது மேக்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறவங்களால தான் இரேஷ்னல் நம்பருன்றது இந்த ஸ்கேலில் இருக்குன்றது தெரியும் என்னென்ன நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஒரு சில பேருக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இருக்குதுன்றதே தெரியாது ஒரு சில பேருக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ராக்ஷன் நம்பர்ஸ் தெரியுது ஒன் பை டூ பாதி நம்பர் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்பர் பெரும்பாலும் ஒன் ஹூ இஸ் சம் வாட் குட் இன் மேத்மெட்டிக்ஸ் அவங்களால தான் இந்த நம்பர்ஸ் ஸ்கேலில் எங்கே இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது இந்த நம்பர் என்ன அது இதை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்தால் இது பெருசாக போயிட்டே இருக்கும் அது பேசுறது இப்போ பெரிய டாபிக் கிடையாது இரேஷ்னல் நம்பரை பற்றி திஸ் இஸ் எ இரேஷ்னல் நம்பர் ஆமாம் இந்த இரேஷ்னல் நம்பரை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்து போச்சு இந்த இரேஷ்னல் நம்பரை கண்டுபிடிக்கும் போது மேக்ஸ் ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துச்சு எப்படி பெருசாக வளர்ந்ததுன்னு சொல்கிறீங்க இந்த நம்பர் பை இந்த நம்பர் பை இந்த பையின்ற நம்பர் வந்து ஒரு இரேஷ்னல் நம்பர் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு முடிவே இல்லாத போயிட்டே இருக்கும் இட் திஸ் நம்பர் லைஸ் பிட்வீன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சம்திங் திஸ் இஸ் த பை இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு சர்க்கிளுடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்பேருடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதில் நிறைய விஷயத்த நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது அடுத்த கட்டத்துக்கு மேக்ஸில் வர்றது காரணம் இந்த இந்த நம்பரை கண்டுபிடிச்சதால தான் இந்த நம்பர் ஸ்கேலை நம்ம பயங்கரமாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப பயங்கரமாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் நம்மளால் இதை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏரியா இது மாதிரி
ஸோ இந்த இர்ரேஷ்னல் நம்பர்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் இருக்குது இர்ரேஷ்னல் நம்பருக்கு பெரிய ரோல் இருக்குது இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் சயின்ஸில் நம்மளுக்கு நிறைய வளர்ச்சி கிடச்சிச்சு ஓகே இதோட இது வரலையும் கண்டுபிடிச்சி மேக்ஸ் ஒரு ஒரு டைம் வரலையும் நவுந்துகிட்டே போகுது ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கம் வேர் ஐ வாண்ட் இதே மாதிரியே மேக்ஸ் போயிட்டே இருக்குது இந்த நம்பர்ஸோட மட்டும் கண்டுபிடிச்சி வி ஸ்டார்ட் டு ரைட் மோர் தேரம்ஸ் சயின்ஸ் ரிசர்ச் இது மாதிரிலாம் நம்ம போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஃபைனலி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஓகே எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஓகே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் லெட் மீ சால்வ் திஸ் ஈக்வேஷன் இல்லை இது ஒரு கோட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸுக்கு ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தெர் ஆர் டூ சொல்யூஷன் ஒன்று ப்ளஸில் இருக்கும் ஒன்று மைனஸில் இருக்கும் இதை ரூட்டுக்குள்ளார போட்டுக்கணும் திஸ் ஒன் ஹேஸ் டு பி பிளேஸ்ட் இன் தி ஸ்கொயர் ரூட் திஸ் த பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதை ரூட் விட்டு வெளில எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் விட்டு வெளில எடுத்தோம்னா ஒன் ஸோ தீஸ் டூ சொல்யூஷன் will satisfy this equation in that lo 1 potalum 0 varum minus 1 square pannalum you will get that zero right appo idu madriyana solution kadaikudu okay similarly let us solve this equation in the equation la solve pannalam appo x square equal to minus 1 x square equal to minus 1 x equal to plus or minus square root of minus 1 square root of minus 1 okay so x square plus 9 equal to 0 x square equal to minus 9 x square equal to plus or minus square root of minus 9 x square equal to uh, x square plus 25 equal to 0 x square equal to minus 25 x square equal to plus or minus square root of minus 25 okay listen my question carefully square root of 9 idu enna nedalam 3 3 nedalam 3 3 nedalam so the answer is 3 idukku per enna adna positive square root positive square root rendu 3 e perukkinga na you will get this 3 okay rendu plus 3 e perukkinga inge 3 kadaikum okay minus 3 into minus 3 um 9 da minus 3 into minus 3 um 9 da பட் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீனு எழுதக்கூடாது மைனஸ் த்ரீனு எழுதக்கூடாது ஓகேவா இல்லை சார் இதோ போட்டிருக்காங்க பாரு சார் இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்க இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எதுக்காக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது கோட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ன்றதால வந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகேவா இந்த ஒன்னை எடுக்கும்போது வர்ற ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கிடையாது ஓகேவா இதுக்கு பேர் பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரூட் இதை பற்றி நாம் நிறைய பேசியிருக்கோம் அப்போ இது உள்ளாரேந்து எடுக்கும்போது நீங்கள் ப்ளஸ் த்ரீயை மட்டும்தான் ஆன்சராக போடணும் மைனஸ் த்ரீயை ஆன்சராக போடக்கூடாது மைனஸ் த்ரீ இஸ் நாட் தி சொல்யூஷன் இப்போ நைனை ரூட்டு விட்டு வெளில எடுத்திங்கன்னா த்ரீ இந்த த்ரீன்றது இந்த ஸ்கேலில் இருக்குது ஓகே இந்த த்ரீன்றது இந்த ஸ்கேலில் இருக்குது ஓகே மைனஸ் நைன் இதை எடுத்துக்கிறேன் எதை ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா மைனஸ் நைன் வரும் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பெருக்குனா தானே நைன் வரும் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீயை பெருக்குனா தான் மைனஸ் நைன் வரும் நான் சொல்கிறேன் புரியுதா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியாக இல்லைல்ல ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியாக இல்லை எந்த ரெண்டு ஒரே மாதிரியான நம்பரை பெருக்குனா மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் எந்த ரெண்டு ஒரே மாதிரியான நம்பரை பெருக்குனா மைனஸ் நைன் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் நைன் வருது இந்த த்ரீன்ற நம்பர் வந்து இந்த ஸ்கேலில் இருக்குது இந்த ஸ்கேலில் இருக்குது ஆனால் அது மாதிரியான ஒரு நம்பர் இல்லை அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கவே இல்லை கண்டுபிடிக்காதால தான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷனே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சொல்யூஷனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதையும் தாண்டி ஒரு சில நம்பர்ஸ் இருக்கு அந்த நம்பர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அந்த நம்பருக்கு பேர் இமேஜினரி யூனிட் இமேஜினரி யூனிட் லிசன் மை வேர்ல்ட் கேர்ஃபி இமேஜினரி யூனிட் I am going to fix an imaginary unit. What is imaginary unit? Square root of minus 
இதை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுக்க முடியல எந்த ரெண்டு ஒரே நம்பரை பெருக்கினா மைனஸ் ஒன் வரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அந்த நம்பர் வந்து அந்த ரியல் நம்பருக்குள்ளார இல்லை ஸோ இதுக்கு நாம் என்னான்னு பேர் வச்சிடலாம்னா ஐ அப்படின்னு பேர் வச்சிடலாம் ஐ இஸ் இமேஜினரி யூனிட் இமேஜினரி நம்பர் இமேஜினரி யூனிட் ரைட் ஸோ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஐ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஐ இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ திஸ் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆனால் அந்த ஐன்றது என்னது அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுக்கு நம்ம ஐ அப்படின்னு பேர் வச்சிடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் சாரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நைன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது என்னன்னு எழுதலாம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ரூட் ஆஃப் நைன் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ரூட் ஆஃப் நைன் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனிங்கன்னா வில் கெட் மைனஸ் நைன் இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கா மைனஸ் நைன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஐ அப்படின்னு போட்டு இதை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்துலாம்ல ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்தா த்ரீ ஐ த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் ஐ த்ரீ இங்கே பாரு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதை ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்டு ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்டு ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது ஐ ஐ இதை ரூட் விட்டு வெல் எடுத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் ரேட் ப்ளஸ் ஃபைவ் மட்டும்தான் எழுதணும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஐ ஃபைவ் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த இமேஜினரி நம்பர் இதை இதை தான் நம்ம இமேஜினரி நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நம்பரை நம்மளால் இந்த ரியல் ஸ்கேலில் தேட முடியாது இந்த ரியல் ஸ்கேலில் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை ரியல் ஸ்கேலில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்போ மைனஸ் நைனை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்தேன் அது மைனஸ் நைனை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்தீங்கன்னா நைனை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் நைனை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் நைனை ரூட்டு விட்டு வெல் எடுத்தீங்கன்னா ஹியர் ஆஃப்டர் யூ மஸ்ட் சே திஸ் இஸ் த்ரீ ஐ திஸ் இஸ் த ரியல் ரூட் ரியல் ரூட் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியுது இந்த இந்த ஸ்கேலில் தான் இருக்குது இந்த நம்பர் இந்த த்ரீன்ற நம்பர் இந்த ஸ்கேலில் இருக்குது ஆனால் இந்த நம்பர் இந்த ஸ்கேலில் இல்லை வேறு எந்த ஸ்கேலில் இருக்க போகுது அந்த இமேஜினரியை வந்து எப்படி நீங்கள் கிராஃபிங்க்கு எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க இதுக்கு என்ன ஜாமெண்ட்ரி இருக்குது ரெண்டு ரியல் நம்பர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நயன் த்ரீ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு ரியல் நம்பர் உங்களுக்கு ஆட் பண்ண தெரியும் ரியல் நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ண தெரியும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண தெரியும் டிவிஷன் பண்ண தெரியும் இன்னும் நிறையா அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய ஜாமெண்ட்ரிஸ் எல்லாமே உங்களால் வரைஞ்சிருக்கீங்க அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்க கேல்குலஸ் படிச்சிருக்கீங்க நிறைய விஷயத்தை படிச்சிருக்கீங்க ஆனால் இந்த இமேஜினரி நம்பரை யூஸ் பண்ணி அது கிராஃபுக்கு எப்படி எடுத்து வர்றது ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டு இமேஜினரி நம்பரை எப்படி கூட்டுறது எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணுறது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறது டிவிஷன் பண்ணுறது இதுக்கு எதாவது ஜாமெண்ட்ரி இருக்கா இதுக்கு அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி இருக்கா இதுக்கு கேல்குலஸ் இருக்கா சி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் புதுசாக ஒரு நம்பரை நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த நம்பரை பற்றி படிக்க போகிறது தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்னாதுன்னு நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா என்னாதுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் வில் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ